Бизнес зүрэг нэвтрүүлэг энэ удаа Purpose сэтгүүлээс жил бүр нэрэлдэг 30 хүртэлх насны Азийн шилдэг 30 залууд шалгарсан Clean Energy Ads компани гүйцэтгэх захирал орчлонг онцолж яриллаа. Нью-Йоркийн сургуулийн хэдийн засгийн мэрэгчлэр төгсч ирээд Newcom Group-ээс ажлын гараа гайхлаж, оюу толгой Riotin тод ажиллаж байсан туршлагатай тэрээр өмнөгөө аймгийн цогц цэцийн суманд бүтээн байгуулсан 50 мегабайтын салхин цэхлэгаа станцын төслийг амжилттай удирдсан. Ингээ түүний ажлын арга барилын талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөдлөгчөөр Faro Education компани үүсгэн байгуулагч ерөнхий захирал Бэмбж Аргал RVG Capital компани дэд ерөнхийлөгч эрдэн тулгаар өргөтлөө. Эдгээр гурван зочны хувьд Forbes сэтгүүлээс жил бүр нэрлэдэг 30 хүртэлх насны Азийн шилдэх 30 залууд Монголоос шалгарсан билээ. За таны нэвтрүүлэгтэй онцлог болсон шалтгаан нь жил бүрийн Forbes сэтгүүлээс шалгаруулдаг 30 хүртэлх насны 30 шилдэг Азийн 30 шилдэг залуус манай Монголоос гурван залуу нэрлэгдсэн шалгарсан байсан. Тэгээ тэрний нэг нь бол та. Тэгээд таныг Forbes сэтгүүл онцлог болсон шалтгааныг би хувьд та харах та. Одоогийн удирдаж байгаа Clean Energy Asia компани өмнөгөө аймгийн цогц цэцийн суманд бүтээн байгуулсан 50 мегабайтын салхин цахилгаан станцын ажлыг бас удирдаж амжилттай бүтээн байгуулсан ажил юм болов онцлогтой болсон шалтгаан нь гэж харж байгаа. Тэгээд энэ төслөөс нь ярилцлагаа эхлээ. Тэгээд таныг Riotitod байхт нь өөрч энэ төслийг удирдуулсан гэж сонссон. Тий, би 2016 төшөөтэй хамт ажиллаж байна. Одоо SoftBank Group гэдэг Японы American General Electric гэдэг. Тэгээд ер нь бол энэ Монголын сэргээгт хэрчим хүчний потенциал бол асар их байна. А нөгөө талд ер нь бол энэ хэрчим хүч гэдэг чинь Азтач төдийгүй дэлхий даяар бол одоо маш том сэдв болж байна тийм. Ялангуяа одоо энэ юуны нүрсний нөөцөөс татгалцах уу? А одоо энэ шатхууны тосны зах зээл одоо улам багсаад ихэл гэдэг тэрийг юугаар солих вэ гэх мэт ихлэн. Тэгээд одоо сэргээгт хэрчим хүч бол одоо ганц монголч биш дэлхий тадыг дэлхий төдийгүй их одоо тийм эрэлт хэрэгцээнд орж байна. Аа тэгсэн чи азаар монголд энэ нөөц нь маш их байдаг юм байна. Тэгээд ялангуяа манай энэ өмнө говор бол Азийг тэр чигээр нь жилийн хэрэглээг нь хангах ийм их нар салих байдаг юм байна гэдэг тийм. Боломж байгаа тийм. Тийм боломж байна. Тэгээд 16 онд би 16 оны 3 сарын 7-нд нөө хож ажилласаг гараад тэгээ Мартин амраар Мартин амнаар нэг өдөр амраад тэгээд 3 сарын 9-нд Newcom Group-д сайхан хурдан тий тэр бол одоо яг нэг их гэдэг үе салбараа шижлээ гэсэн юм шиг тий жоохон харамсаж байгаа ер нь нэг 2 7 хоногч байтга амарчдаг байж тэг гэж болоодоо тэгээд яг нэг аль болохоор амрах гэж үзэн л тээ энэ тэнд нэг одоо 3 4 хоногч гэх юм уу тээ тэгээд 3 сарын 16 оны 3 сарын 9-ос ажилд орсон тэгээд яг одоо энэ Clean Energy Ads компани 50 мегаваттын цэцгийн төслийг яг удирдаж аваад бүх гэрээнүүдийг нь хилцээрт нь ороод тэр энэ хилцээрүүдийг нь удирдаад тэгээд яг нөгөө цаг хүжилт мөнгө босгох ажлыг гардаж яваад тэгээд тэр ондоо бид нэр ямар ч хэлсэн зундаагүй 10 сар тухай а мөнгө батлуулаад мөнгө босгоод санхүүгийнхаа халтыг хийгээд тэгээд 16 оны 11 сарын сүүлээр манай энэ Clean Energy Ads компани цогц цэцгийн станцын шав тавих ёслол нь болоод тэгээд ажилд орж ирсэн. Энэ цогц цэцгийн а одоо салхин цахилгаан станцын давуу талуудыг бол яриад дуртаад өнгө байх юм бол одоо манай нэвтрүүлэг дуусахгүй юм их юм болно тийм ээ. А харин мэдээж төсөл эхлэх тэр хөрөнгө оруулалт маш чухал байх. Тухайн төсөлд бол яг тэр хөрөнгө оруулалт босгох тэр чухал хилцээрүүдэд яг өөрөө та өөрөө олыг оролцож ирсэн юм бэлээ. Тэгээд тэр хөрөнгө оруулалт босохын цаана ямар процесс явагд тий. Ер нь гадны ол улсын хөрөнгө оруулагчд манай энэ сэргээгт хэрчим хүчний салбар ихэр сонирхож байсан бэ? Тэг ер нь бол сэргээгт хэрчим хүчний салбарыг дэлхийн хандлага бол хөрөнгө оруулагч нар маш их сонирхож байгаа. Тэг ялангуяа энэ Япон 
барууны хөрөнгө оруулагч бол асар их сонирхож байгаа. Тэгээд энэ бүтээн байгуулалтууд нь ч гэсэн дэлхий даяар асар их хурцтай явж байгаа. А манай төслийн хүрээнд бол бид нэр тэр ч юм бас нүсрэл ажил болно л та. Одоо гарын үсэг зурж байгаа тийм. Тэгэл тэр болгоны чин нарийн хөлчтүүд байгаа хамт сууж харан дүгнэ нь тэгээд одоо аргагүй шүү дээ. 128 сая доллар бид нар босгосон. Тэр их асар ихийг мөнгөж байгаа хүмүүс чин аль болох ол бүх эрсдлийн л одоо хаахыг бодно шүү дээ. Өөрсдийнхөө эрсдлийг. Тэгээд тэрнээр бол одоо маш өндөр хэмжээний олон олон зэрэг хилцээрүүд явж ирсэн. Одоо нэг өдөр нь бид нар чин нэг талдаа яг нөгөө турбина сонгох хилцээрүүд хийгээд одоо энэ Vestas гэдэг компани Дани компани дэлхийн хамгийн том салхин турбин үйлдвэрлэгч маш том компани байгаа. Тэднээс бид нэр турбин авна гэд. Нөгөөд бол бид нар уучлаар Монголд өмнө төсөл хэрэгжүүлж байгааг бай. Тэгээд одоо бид нар нийлүүлэх хэсгээ мэдгүй байна гэд. Тэгээд одоо нэг гуйж байгаа ч юм шиг хин сүлдээ гуугаад ин гэдэг ойлгохоо бодож байгаа юм шиг Тэгээд яг би нилэн тийм хатуу байр суурьтайгаар хилцээр хийнгээд Тэгээд а хажуугаар нь болохоор бид нар чи банкнуудтайгаа манай энэ 128 сая долларыг чи 90 сая Jaica болон европын ширгэн босгох хүчлийн банкнаас зээл авсан төслийн санхүүжилтийн зээл тэр зээл бас хажуугаар нь ингээ босгохгүй. Тэгээд тэд нартэйгээ хилцээр ин хажуугаар нь одоо манай энэ SoftBank гэдэг хөрөнгө оруулагчтай. Тэднээс бас мөнгө энэ татгаа тийм гурван зэрэгцээ. Тэгээд нөгөө засагтаага бас гэрээнүүд ичсэн тийм нэг дөрвөн юм зэрэгцээ гэрээнүүд ингээд тэр үед бол мэдээж маш тийм ачаалттай байсан. Би ч одоо яг тэр Vestas-ийнх нь офис нь Сингапурт байсан. Тэгээд яг санд 7 оноход гурван удаа Сингапур явчлаасан нисчээсэн. Эндээс гараад өглөө 7 гэж сингаад очиод юс гэж хэдний офис төр хурлтаж хурлж байгаа 11 гэж буцаж онгоцон нисэх бодол яваад тэгээд буцаж эндээ ирээд тэгээд маргааш нь илүү нөгөө төр дахиж буцаж яваа тэгээд ер нь эндээ ирээд л бэлтгэл байж багийнхаа багийнхаараа одоо хилцээр хийгээл үгүй энэ чинь нөгөө банкнуудтайгаа хилцээр хийн нөгөө засаг төртөйгөө хилцээр хийн тийш явдаг байсан баг аа тийм буцаж тэгээд одоо ингээд тэгэхээр бол тэр ажил бол одоо асар их юм ордог а гэтээ энэ өөрөө сэргийг төр ч юм учны бүтэн байгуулт гэдэг чинь би төр хэлжээс 16 онд бид нар 16 оны 11 сарын 27-нд тухай шав тавих ёслоо хийж ирсэн. А тэгээд манай станц бол үндсэндээ 8 сар гэхэд 17 оны 8 сар гэхэд бүтээн байгуулалт нь маш амжилттай бүрэн дуусцсан байсан. Тэгэхээр үндсэндээ бид нар чинь нэг жилийн бага хугацаанд энэ бүтээн байгуулалт хийж чадсан байхгүй. А тэгээд ер нь энэ хамгийн хурдан боссон. Тий. Дэлхийд тухайн үед бол одоо дэлхийд хамгийн хурдан боссон цахилгаан станц цахилгаан цах 50 мегаваттын цахилгаан станц байсан. А тэгээд одоо би бол бас нэг тодорхой хэмжээгээр ацтаа бид нэ араад бас нэг жоохон тэр юунд нь арцсан юм шиг байна. А гэтэ энэ сэргийг төр ч юм өчнөө бүтээн байгуулалт хийж чи ер нь маш их тийм хүн болгон ороод байх тийм хэцүү салбар зүй шүү дээ тийм ер нь бол хэцүү салбар тэгэхээр бол тэрийг бас бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Трим банк. Гэсбанк. үрийг өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ онцлог болсон шалтгаан нь Азийн жил бүрийн шалгаруулдаг Forbes төгөлөөс шалгаруулдаг Азийн одоо шилдэг 30 хүртэл насны 30 залууд та гурав маань Монголоос Монголын залуучуудаас онцлогдож шалгарсан байгаа. Тэгээд юуны төрөнд баяр хүргээ та гурав та? Монголоо байх хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж маш олон өнөөдрийн хүртэлх маш олон ажлууд нь та гурыг онцлох шалгаруулах шалтгаан болсон байж таараа. Тэгээд энэ дундаасаа та бүх маань өөрсдөө бас хамгийн том хамгийн их сорил дагуулж ирсэн гэх юм уу тийм ээ та бүхнийг яг тодорхойлох хамгийн том ажил нь юу гэж хэлэх вэ эхлэж явъя за бимбагт 
би ч юм бол яг нөгөө мэрэгчлэр ажиллаж байсан ч таа сэргэгдэх ч юм ч юм уу үнсний төвд те яг 14 он тэгээд яг яг бас боловсролын салбар руу орсон нь өөр айгуу сонирхол л та тухайн үед төрийн альбом ажилладаг байсан гэсэн үг байхгүй тэгээд бас яг юм тэтгэлээр сурч ирээд ер нь европт ч юм бас те нөгөө амьдралын өртгөө нь бас өндөр шүү дээ тэгж байгаа нэмэр 500 европог эст бэн тавдаг байсан хоёу та монгол төрөнгө бүтэ нэг 500 мянган төрний цалин аваад эхлэхээр яг харахгүй нөгөө амьдрахын тулд хажуудлаар нүүр ажил хийж эхэлж байгаа юм л та тэгээд яг нөгөө оюутнуудыг айлцсан шалгалт нь бэлдүүлээд шалгалт нь өндөр нь өндөр нь авахлаг заадаг тэгж багшлж эхэлж байсан тэгээд тэрнээс хойш ер нь багшлах дуртай байна гэж шийдээд тэгээд ингээд яг ер нь болвол бид нар зүгээр яг проблем л харсан гэх үү дээ манай монголын боловсон хүчд бол айгуу сайн толгойтой байна яг хамт ажиллаж байгаа хүмүүс анхаарахаар мундаг байна а гэхдээ бид нарт бас тодорхой хэмжээнд бид чадваруудыг судлах хэрэгтэй юм байна гэж дүгнэсэн тэгээ ер нь яг тулгамдж байгаа асуудлыг харсан учраас бид нар за ер нь эхлээд хилээр эхлүүлье тэгээ ямар ч сайн хилийн заагаад төгцөн бахад оюутан залуучууд бид нарын үеийн залуучуудад ингээ зөндөө олон боломжууд нэгдэн мэдээллийн бодит түн нь байдлыг хардаг болно гэдэг тийм тэгээ яг зөвхөн англи хэл заана гэдгээр би болон өөрийнхөө бизнесийг бол хязгаарлаагүй юм. Бас ингээд гадагшаа сургуульд сурж яв ирээтэй. Тэгээ сүлд өнгөрсөн онд яг цэнхад явж ирээд. Тэгээ тэнд байж хатаа би бас яг энэ цахим бичиг үсэг одоо энэ дижитал литерси гэдэг яриад байгаа зүйлийг мэдэж авсан байхгүй. А одоо энэ сошиал дээр ингээд маш их хуурамч мэдээллүүдийг оруулж ийн маш их хүмүүс одоо би би нэгэ гүтгэж ийн тэгээ хүүхдүүд маш их байна. Янз бүрийн аюулд өртөж ийн тэгээ тэгэхээр ингээд бас ахаад яг энэ асуудлыг харсан гэсэн үг байхгүй. Ер нь бол өөрөөч бас нэг хохирогч нь болж явж ирсэн тандэг хүн манч хүн тулгтуулж ирсэн фейсбүүк хэл мэдчихлэн тэ тэгэхээр яг өөрийгөө анзаарахаар би ер нь бас нэг нэг инженерээр сурсан болохоор ч тэр юм уу альваа асуудлыг харахаар ингээд шийдэл нь юу вэ гэж айгуу хажил хийж боддог юм шиг байна тэгээд яг хэдийгээр бид нар ингээд одоо сошиал медиа хаагаал янз бүр одоо хитэд шиг ингээд хаалаа гэхэд алстаа гарах хамгийн үр дүнтэй арга нь бол боловсролыг нь олгох гэж бодож байгаа тэгээд яг энэ ажлыг эхлүүлээд одоо хаанаас эхлэх гэдэг одоо нөгөө асуудал нь эхэлсэн гэсэн байхгүй тэгээд а сургуульд сурж явах та яг нөгөө Facebook компани CEO үүсгэн байгуулагч Zuckerberg Mark Zuckerberg болохоор яг манай сургуулийн одоо advisory boardууд буюу одоо өдөрдөх зөвлөлийн нэг гишүүд энэ тэгээд тэр нэр ингээд жил болгон сургуульд дээр уулзаад тэгээд бас хүндтэй сургагчд нарыг нэг удаа авч уулзаад гэн тэгээд Монголоо төлөвлөлт бас нэг удаа тэр одоо олон оюут Монгол оюут юм байхгүй л тэгээд нэг нь болоод орчиж уулзаж байгаа танилцчихсан байхгүй тэгээд тэр үед би яг бас санала хилж ирсэн гэсэн үг Тэгэхээр ер нь Монголоос анхлан яг төлөөлж очиж байгаа хэрэг. Марк Цукерберг бол Монголд ирчихсэн юм бэлээ. Аа нэг энэ ташуун хийлээд тийм үү? Тийм чимээгүй ирээд. Чимээгүй ирээд бүтэж хараад явжсан. Тийм. Тийм. Тэгээд нөгөө яг энэ ажлыг эхлээ. Тэгээд тэрнээс хойшх ингээд correspondence буюу ингээд харилцаанууд байгаа шүү дээ. Тэр бол маш их тийм амархан байгаагүй. Одоо гадны том компани тийм ингээд Монголын нэг хүүхэд ингээд уулзаад ингээд ойтон охох ингээл мэл бичээл би ингээл гэсэн тэг гэсэн ингээл хэлээр бас яг ингээл онцчтой хүнээ олж харцсан гэдэг бол а та энэ лөө харцсан уу энэ лөө харцсан уу гэл ингээл та тэгэл маш их уугахгүй хөөцөлцсөний эцэст тэгээд би болсон тэгээд тэрнээс гадна яг тэрийг буцаад монголд оруулж ирээд а хэдийн яг хөө монголд ингээл цахим бичүү гэсэн цахим ингээл явж л байсан тэгтээ бас яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг таниулах ажил бол бас нэлийн хүнд тэгээд яг тэрэн таарсан хичээлүүдийг бэлтгээд багш нарыг бэлтгээд яг ийм их хөө пич хийсэн л те бас маг зүгээр бид манайхаа ингээд бас хэрэглээд байна гэл тэгээд юм айгуу ажил айгуу амжилттай бүтээд тэгээ одоо ингээд багш нарыг хангалттай их тооны багш нарыг бэлтчихлээ багш нар маань багш нар бэлтгэх аргаар ингээд цаашаа сууг 10 жилийн багш нар тэжээл маань заагаа явж ийн тэгээ үн төгсөхгүй гэдэг үн төгсөхгүй бид нар ч нэг уулаад орж байгаа шүү дээ тэгээ хамт их хүмүүс тэгээ танах фейсбүкээс мөнгө авч байгаа юм уу гэж асуугаад байгаа хавдаг шүү дээ бид нар бол яг нөгөө нийгмийн хариуцлага гэдэг манай фараач угаасаа өөрөө англи хэл заадаг бизнес юм байгаа болов бизнес сургуул тэгэхээр нөгөө яг энийг бол өөрсдийнхөө ажлын нэг нийгмийн харуулц сурч хийлсэн үйл ажил гэж л ажиллахаас private company бид нарт мөнгө өгөө л те та нэг нэг цаг хэлдэг юм бол бэйдэг байхгүй бас энийг тэр үеэр хэлмэр санагдаад байдаг хүмүүс. Гэхдээ яг энийг нөгөө энэ системийг тогтоно гэдэг нь өөрөө ер нь альва бизнес систем тогтоно гэдэг чинь хамгийн одоо ачаалттай байдаг гэсэн тэгээд нэг тогтчихоор ингээ хөөх явцдаг шүү дээ. Тэгээ тэр үе мал хамгийн одоо чаленж энэ яг энэ үеэр л яг форбус онцлсон байх гэж бодоод байна. Браун сургуулийг төгсөн хүнта нью йорк хотод бол морган станлиг төрөнгө оролтын компани ажиллаж байсан. А тэр үед бол баг их юм л бид нэрийн төслүүд одоо тэр бүн тэр бүн доллараар яригддаг те. Чин одоо Tech Resources гэдэг компани бондыг 2.2 тэр бүн доллараар гаргаж исэн. А за тэгэл зөндөө олон одоо нүүсний компаниудыг бол тэр бүн тэр бүн доллын үнэлгээтэй IPO-ын чинь хийж исэн. 
а тэгэхээр төрөн янд орчлонгийн хэлсэн шиг энэ үнийн дүн гэхээсээ илүүтэйгээд тухайн төсөлд чиний одоо өөр их чинь одоо яг оруулсан хөрөнгө оруулах хөрөнгө мэмэр нь хэрвээ гэдгээс илүү одоо өөрийгөө харах баг өөрийгөө илүү дүгнэх баг а тэгэхээр миний дараачийн яг хийсэн ажил бол Boston байрлах Indigo гэдэг биотехнологийн стартапт би орсон а биотехнологийн стартапт яг одоо оршин шиг бол гүйцэтгэх сахилах хэмжээнд бол ороогүй а тэгтээ манай компани яг организационал тэр бүтцэн болохоор энэ нэг корпорат вэлкэн тим гэдэг яг менежментийн тим баг гэдэг байхгүй тэр менежментийн баг нь болохоор тухайн одоо компанийнхаа доор байгаа бүх хилцүүдийг ингээ өдөртэй явж идэг а яг тэр өдөртлөн хэмжээний багийнх нь би туслах менежерээр ажиллаж исэн за тэгээд тухайн компани болохоор одоогоор Америкт хамгийн том биотехнологийн хөдөө аж ахуйн салбарт байгаа биотехнологийн компаниуд нэг болсон та тухайн компани дараа нь нөгөө нэг мэдээж мөнгө босгох хэрэгтэй байсан. Тэгээд 500 сая доллар яг босгохт нь би нэлээн хүч нэмэр оролцоод тэгээд тухайн компаниг 1.4 тэрбум долларын үнэлгээтэй болгож исэн. Одоо намайг гарсны дараа Алидины 4 тэрбум долларын үнэлгээтэй компани болсон байгаа. Тэр хугацаанд яг нэг жилийн хүрээнд бол тухайн мөнгөийг босгох те өдөртлөгийн хэмжээнд тэр том одоо өдөртлөгийн хүмүүстэй ингээ хамт ажиллаад хилцүүдийн одоо дарууттай хамт ажиллаад борлуулахын марктингх нь финансынх нь мөнгөийг босголт те тэр бүгдийг ингээд бацаад ажиллах бол миний хувьд бол одоогийн яг хамгийн одоо хэцүү хамгийн чаленжинг үе бол яахаргүй байсан а тэгэхээр магадгүй тэр яг хэсэг бол онцолж онцолж хэлэхээр яг туршлага байсан биш магадгүй Миний хувьд бол мэдээж манай энэ Clean Energy Ads компани цогццгийн 50 мега ватын салхин парк байсан. Нарийн бүтээн байгуулалтыг бас өдөртөж авч явна гэдэгт бол одоо өөрөө тухайн үед ч гэсэн ихтэл үнэмшил бол бас жоохон хамстал байсан гэж хэлж болно. А тэгээд нөгөө тал дээр энэ ч асар их бүтээн байгуулалт барилга өгсрэл болно. Тэгэхээр ч одоо 500 гаруй хүн ажиллана. Тэгээд тэр хүмүүсийн авилгүй байдал тэгээд одоо тэрэн дээр одоо бас их шаналсан. Тийм тэр чинь одоо яг ч аргагүй л унтах хэцүү байгаа юм чинь шүн уц дуурх болоо яах болоо гэл одоо тэнд чинь бөөн ажил өрнөж байдаг тий. Тэгэл өндөрт гарна караан байна одоо ингээл маш тийм нарийн нарийн аюултай ажлууд бас хийгдэж байгаа. А тэгээд миний бас нэг бахархдаг юм бол бид нэр энэ төсөл дээр бараг нэг сая хүн цаг гаруй 500 хүн 80 гүйч компаниуд ажиллаад тэгээд ямар нэгэн осол аваар хүн бэртлэхгүйгээр энэ төсөл одоо хэрэгжүүлж чадсан нь бол одоо би бас өөртөө маш баярладаг. Тийм тэгээ хамт олноор ч гэсэн маш бахархаад одоо явж байгаа. 27 настаас сайхилж өдөртсөн шүү дээ. Тэгсэн тий. А тийм тий. Тухайн үедээ амар хэцүү нэг өнөр хандхаар тийшээ ханд гэл тий. Тэгээд олон шат амжилттай уугуу оролцох юм. А одоо та хоёрын хувьд бол ингээл нөгөө баг дотор ажиллаж байгаа хүмүүс бас их цагийн хувьд ч тэр нервийн хувьд ч тэр энергийн хувьд ч тэр тий. амар хэцүү ажиллаж байсан баг хэцүү байсан юу нэг хэцүү байсан талаас ажаахан дуртахгүй юу тэгжиж бас нөгөө нэг өмнөх яриа бараг хүч нэмэгдэх гээд байл та яг мастер оюут энэ тийм миний хоолоор ингээд диплом бичдэг үе яр та харцсан тэгэд бүр ингээд мэдчих ах диплом бичих юм бол айгүй хэцүү мастер энэ тийм яг оюутан тэгээд дээрэс нь өөрөө бас бизнес тийм байнга ингээд монголоор ер нь ингээд нааша ер нь энэ нэг хүүхдтэй гэсэн үг штэ ер нь л тийм энэ яаж юм тэр яаж салан тавьж хүржэнө татраа өгсөн үг ингээд тийм ингээд Яг ингээл тэгэл тэрэнд анхаарал хажиг гар нь бас нэг шин юм төсөл бодол тэрийгээ хэрэгжүүлэн тэрний чинь бас ингээл бүтээх ажиллах хэрэг. Ер нь бол унтах цаг айгүй баг байдаг гэсэн. Нэг нэг өшөнд бол нэг дөрв тав цаг ч нөө үнтэн тий. Тэгээд яг оюутны амьдралыг ачаал их тэгэл тэрэн дээр нэмэх нь ажил тэгээд нэмэх нь ажил их шин төсөл гэхээр тэгээд тэр чинь шин төсөл нь маш их хүмүүстэй харилцах скайп бүтээ ингээл фейс тайм хийх мэл бичих гэл тэ тэгэхээр ч энэ нэр ч юм бас айгүй мэл ч юм бас ингээд үг үсгийн алдаагүй бичгээс ахгүй л тэ нэг чамбай байх хэрэгтэй тийм юм нутч айгүй юм шаарддаг тэгэхээр хам яг тэр айгүй хэцүү санагдчих байсан бүр ингээд шантармаар санагдчих юм заа за ер нь болдог юм уу тийм алдчих уу тэ зүгээр ажиллаа хийдаг гэл тэ тэгэл мастраа сайд төгсгөө бод тэ тэгээс зүгээр оюу хичээл дөрвөл анхаар юм юм их хаяа маяг гэл тэгээд тэгээ яг талаар хүн тэгдэг юм бэлээ өөр тохиолцоог хэцүү их юм бол яг хоёр кейс санаанд орж байна. А нэг кейс нь болохоор яг зүгээр шер амаунт оф оо аварс дээр яг амар маш олон цагаар ажиллаж ирсэн үе л байгаа. А нөгөө кейс нь болохоор яг өөрөө харилцаг айгүй их дээр ороод ирсэн учраас тэрнээсээ болж одоо стресс тэгтээ. Тэгэхээр их ихнийх нь бол яг хавгүй Morgan Stanley байсан л та. Morgan Stanley юу хөрөнгө оруулалтын компанид 
хүмүүс юу найгу олон цагаар ажилладаг. Өглөө ерөөхдөө шахалтаг хэрэгтэй. Шүүсээ бол бүр яг харахгүй шахалтаг. Өглөө нэг өсгөөл тэгээд үүрээр нэг нэг хоёр гэж ихэвчлэн тавдаг байсан тий. Бид нарийн яг 7 хоногийн дундаж цаг бол нэг 95 байсан. Би хоёр жил ажиллахад бол яг нэг 95 цагаар дундаж ирсэн. Тэр бол яг өглөө ёсоос үүрийн 12 хүртэл 5 өдөр яг тасралтгүй ажиллаад тэр чинь бол чамд 75 цаг болж байгаа байхгүй. Тэгээ хагасан бүтцэнээр дор ай би дахиад 20 цаг ажиллаж 95 цаг руу хүрдэг байсан. Яг тийм амьдралаар би хоёр жил явахад бол яг харахгүй үнэхээр яг хүндрэлтэй байсан л да. А тэгтээ дараа нь нөгөө биотехнологийн компанид ороод ирсэн чинь тэр яг үндэ бол тэмч хэцүү байгаагүй юм байна гэж ойлгосон. Тэр үед бол би зүгээр нөгөө шинжээч хүн яг хийх хэстэ ажлын маш олон цагаар хийгээл байгаа учраас биш тэр тухайн төсөл өнөөдөр одоо яг бүтнөө уннуу гэдэг дээр тэр хариуцлага миний толгон дээр ирэхгүй байгаа байхгүй юу? А биотехнологийн компанид дээр магадгүй би арай жоохон баг цаг ажилласан байж магадгүй тий. А тэгтээ тэр үүрэг хариуцлагын стресс гэдэг бол миний бодлоо тэр ажлын ачаалын тэр зөвхөн одоо цагаар хэмжигдэж байгаа тэр ачаалаас хамаагүй хүнд юм байна гэдгийг бол би яг тийм дохоор хэлсэн. Тийм баг тий. Яг бол нэг гүйтгэ цагаар болчлоо гэдэг юу нэг гойч гэсэн эргээд ингээд энэ нэчээ ард одоо дарлт нь хэлбэлцчихсэн гэж ярьж байна шүү дээ тий. Тэр чинь бол яг л сая тукаг хийсэн шиг. Одоо би нью камд орчоо. Тэгээд энэ төслийг хариуцж авч байгаа. Тэгээд аюу талхаар ерөөтэнд одоо хатаа би одоо юу нэг стрессдэг байсан юм бол гэж бодож байсан. Тийм гэхдээ бас яг ажиллах цаг нь одоо илүү байсан юм уу гэхээр одоо нэг тийм одоо өмнөх ажилтайгаа бол илүү цаг байгаагүй. А зөвөр энэ төсөл дээр ялангуяа энэ цаг цэцгийн клиникийн чи Азийн төсөл дээр миний магадгүй хамгийн бэршээлтэй тэгээ өөрийгөө хамгийн их дайчилсан юм нь юусэн бэ гэхээр яг өмнө нь бол би тийм гадаадын хөрөнгө оруулагч тий гадаад компаниудаа бол харьцсан тийм туршлагууд бол байсан мөнгө басах дээр бас тодорхой хэмжээний туршлага байсан хилчээр хийх дээр тодорхой хэмжээний туршлага байсан юун дээр надад огт туршлага байгаагүй гэхээр орон нутгийн малчтай харилцах тийм чи одоо ингээд бид нар салхийн станц барих гэж байна гэнгүү манай малчд ирээд одоо сирс багийн цогцчийн сумын сирс багийн газар нутг дээр бид нар тэр бүтээ байгуулалтыг явуулж байгаа шүү Тэгээд малчт нь ирээд тийм гүү бид нар салхийн сэнс чинь үйл хөдлөг гэж сонссон. Одоо ингээд юм говыг одоо бүр илүү хөөрэй болгоно гэж сонссон тийм. Бид нар бол наадхаж чинь дэмжихгүй ээ. Бэлчээр байхгүй болгодог гэж сонссон наадхаж чинь дэмжихгүй ээ гэд. Өөрөө тийм тийм салхи гаргаж байгаа биш. Ирж байгаа салхин урсгалыг тэр чинь шингээж аваад тэр салхинд л эргэж байгаа шүү дээ тийм. Нэг гэхдээ тэр чинь ойлгохгүй юм чинь тийм барьсны дараа бол ойлгож байгаа. Одоо бол манай сирс багийнхан бол маш дэмжлэгтэй, маш одоо хамтраад ингээд ажиллаж байгаа. А яг тэр нэг хоёр үед ингээд одоо ажилтнуудаа төлөөлөлөл яв уу гэж хэлж. Гоо би өөрөө яв шүү дээ тийм. Тийм тэр чинь би дээлээ өмсөөд хөөрэг бариад хөөрэг хөөрэг аваад тийм үтийн хадгтаа тийм тэгээд би чинь нэг 7 хоног баха тэгж явсан шүү дээ. Баг нэг сонгуулийн ажилд явж байгаа юм шиг шүн хоёр хүртэл шүн хоёр хүртэл ингээд за сайн байна уу гэдэг одоо ингээд за манайх ийм төсөл хэрэгжүүлж ийм байна гэдэг. Гоо тэгээд нөгөөд бол яг нөгөө юм аа нүүл хөөн одоо ингээд бороо орохгүй гэдэг. Тэгэхээр тэгэл тэр чинь нөгөө заавал юм уу гэн тэгэл одоо уух сүүл рүү гэдэг тэр чинь уух хэцүү байх хэцүү тэгэл юу дэлтэйгээ бол тэгэд маш олон одоо тэр хүмүүстэйгээ одоо маш гоё харилцаа үүсгэж чадсан тэр чинь өөрөө л хүмүүс хүн тэгж явахгүй бол тэр чинь тэгэд одоо хүмүүс ойлгохгүй юм чинь тэгэхээр тэгэхээр тэр бол одоо тэгэд миний бол одоо тухайн үед хамгийн одоо бэршэл том бэршэлийг одоо сайн давж гарсан гэх юм уу да тийм сонирхолтой эн цогцтыгийн салхин захилгаа станцын төслийн дараа Монголын олон залуучуудыг та сайн хэлсэн те софт банкраас ажилд өрсөн маш чадварлаг гэдгийг нь энэ төслийн ард гарсны дараа олон залуусыг үнэлсэн гэсэн. Тэгээд энэ бол үнэхээр бас олон залуучуудад сонсогмоор үлгэр дөрөл болгохоор та нар тийм боломж байгаа шүү гэж харуулахаар сайхан мэдээ байгаа байхгүй. Тэгээд ямар чадвараар нь юу н илүү байгаад яаж үнэлэгдэж үнэлэгдсэн бол ганц одоо жишээ софт банк биш бид нэр фастэс гэд манай салхин төрөл бийн нийлүүлдэг компани фастэс гэд компани байдаг дэлхийн хамгийн том салхин төрөл бийн үйлдвэрлэгч Монголд хамгийн анхны хүн төсөл байсан тэгээд тэр компани орж ирээд одоо бол тэгээд бид нар чинь Вьетнам, Малай залаас, Америк бимэ хаасаг үйл төрлийн ухсраал барай л нийлүүлээд явж байгаа байхгүй одоо өнгөрсөн оноос хойш манай төсөл дуусснаас хойш зүгээр яг фастэс олон улсынхын компанид 15 Монгол хүн орсон гэсэн. Одоо яг манай энэ 
чичигийн туршлага дээр үнслээд тэр хүмүүсийг бүр яг Сингапур дээр авсан. Тэгэхээр нөгөөдөл дээр болохоор бас манай SoftBank гэдэг компани яасан бэ гэхээр за Монголчууд бол нэр ажлыг бас сайн хийж чаддаг юм байна. Бид нар бол New Company нэг хамтраад бол маш сайн ойлголоо гэд. Тэгээд сая бид нар 12 сар тузын хурл болсон. Токиод болсон юм манай тузын хурл. Тэгээд ингээ очсон ч тэр ч мундаг том офис суудаг. Тэгээд бид нэг лифтэнд Монгол хоёр Монгол залуу угтаж байгаа байхгүй. SoftBank ажилд орсон. Оо за сайн байна даа одоо ингээ бид нар одоо дэш явах чинь ингээ. Тэгээд амар гоё санагдчих байгаа юм. Чаа гэсэн Японд тузын Япончуудтай хурл хийх гэж ясан ч SoftBank ажилдыг Монголчууд орно гэхдээ. Тэгээд дэшээ гарсан ч дахиад хоёр гурван Монголчууд хүлээд. Тэгээд хурлд хамт ингээ бүгд Монголчууд орж байгаа байхгүй. Тэгээд гэсэн чинь тэр SoftBankийн захирал бол тэгж хэлжээлээ. А би бол энэ жил дор хоёж 20 Монгол хүн SoftBank Energy гэдэг компанид ажил аваа гэд хүний нөөцтэй бүр тушаал гаргацсан гэж л гой санагдж байгаа. Бүр ингээд тэр том компани Монгол тийм одоо бүр үндэс дээр нь үндэс дээр нь ингэж ялгаад тэгээд ингээд бодлогын дагуу бид нар монголчуудыг алмаар байна гэдэг чинь ер нь бол баг одоо энэ ч баг хуйлаар болохгүй байх гэж бодоод байгаа. Цаанаа бол Японд одоо жишээлбэл бид нар зөвхөн Монгол хүн алмаар байна гэхээр чинь бас л одоо Япончуудаа гадуурхах юм уу эсвэл одоо ягаад энэтэй хүн биш юм ягаад одоо хитэд хүн биш юм тийм тэгэхээр чинь бас л яг л тэгэхээр эндээс бол ерөөсөө монгол залуучуудын ур чадвар а сэтгэлгээ оюуны чадамжинд бол маш асар их боломж байна гэдэг нь бол харагдаж байна тийм тийм одоо би бол одоо тэр нотлогдлоо бол гэж бодчих нөгөө талаар бол уул нь бол энэ сэрэгт гэрч юм учраас маш хэлбэр маш амар байхгүй сүр цутгалаа тэгээд дээр нь нэг одоо лего шиг л ингээд ингээд үрэл явчих жаг байхгүй тийм тэгэхээр чи уул нь одоо бусад одоо уул урхаа чиг юм уу тийм одоо дал дурхаан бүтэн байгуулт гэр чин тэр чин нүсэр ажил штэ тэрийг бол одоо би бол одоохондоо бид нэр хийж чадсан 100% монголчууд хийж чадахгүй яа тэгвэл тэр чин бид нэр эндээ тийм дал дурхаан бүтэн байгуулт хийж байгаагүй тийм тэгэл тэр чин одоо газар шороон нурхаас яаж хэргийлэх үү гимэтчлэн асар том ажил явж байгаа байхгүй тийм а тэрнтэй харцуул бол хүний нөөцийн хуваас бол бид нэр сэргээгт гэр чин хүчийг бол маш тийм мэрэгчсэн сэрэгт хэрч юм учраас мэрэгчсэн үндэстэн болох бас тийм шанс байх шиг байна. Аа таны хувьд клин энерги агаас компанийг удирдахад бас өмнөх ажлын туршлага нь маш сайн нөлөөлсөн байна. Хоёр талаар ороо тентод ажиллаж байсан. Аа одоо юу гэдэг хэрвээ дотоодын компанид ажиллаж байсан бол бас ийм сайн боловсон гэж юм болж бэлтгэх байсан болов уу? Наач одоо маш л сонирхолтой асуулт байна. Аа бас нөгөө талаар нь надаас бас хүмүүс асууд байна. Чи одоо ингээд хүмүүс ингээд хүмүүстэй ажиллаад гар нийлэн ажиллаад хамт олон тоогаа ажиллаад тэгээд бас хүмүүсийг ажилд авахаар тийм а гадаад төгсөн залуучууд илүү чам дээр юм уу эсвэл бол одоо дотоодын сургуулиуд төгсөн залуучууд илүү дээр юм а миний хувьд бол одоо боловсрал гэдгийг бол заавал бид нэр гадаад боловсрал монгол дотоод боловсрал гэж бол ялгах ямар ч шаардлага байхгүй а бүх боловсрал гэдэг чинь үндсэндээ бол би бол хоёр бүтцээс л бүрж гинэ гэж бодоод байна. Нэг нь бол одоо хүн мэдээллийг энэ толгон дотроо яаж шингээх вэ? Тийм. А тэр мэдээлэл бол хаасайгүй байгаа. Одоо ялангуяа юм технологи өгчсөн юм мэдээлэл мэдээллээр давангаалсан үед бол тийм хүн хаант сурж ирсэн ямар ч мэдээллийг өөрт шингээгээд авч боломжтой тийм. Тэр мэдлэгийн төвшөнд гадаад Монгол гадаад сурсан залуучууд Монгол сурсан залуучууд бол яг л ижил нэгэн төвшний тийм мондог боловсон өчин болох боломжтой а тэгж ч байна а нөгөө тал дээр хандлах юм шиг байна би бол одоо яг ингээд өөр дөрөөч тэр хамт ажиллаж байгаа хүмүүс дээр ч тэр хамгийн чухал хардаг юм бол одоо хандлага тий тэр хүн а ёс зүйтэй байна уу зарчимтай байна уу тий а тэгээд өөрийгөө дайчилж чадж байна уу илүү хандлагатай байна уу гэд тэгээд ингээд харахад бол миний туршлагаар яг үнний хэлэхэд одоогийн байдлаар бол манай энэ төсөлт ялангуяа хамгийн хэрэг болсон а дотоод төгсөн хүмүүс байна. Яг тэгвэл нэгт маш орон заага ойлгоцсон. Одоо яг Монголынхаа нөхцөлийг мэдцэн тий. Тэгээд одоо басны хөрсөн дээр буцсан гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэр талаасаа бол одоо ялангуяа ийм том төслүүд дээр ингээд ажиллаад яг яг тэгвэл энэ чинь маш бид нар ингээд гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж зөндөө ярьдаг тий. Тэгээд нэг дандаа нэг гадаад удаа ажиллаж байгаа юм шиг юм сэтгэл төрдөг тийм биш байхгүй. Тэгэл чинь яг хаа мэдээж бид нар гадаад уусын яг гэж нэг гэхээр тэднийг мөнгийг авах гэж үзэж байгаа. Тийм тэгээд одоо ингээд төслөө танилцуулаад хамгаалаад тэгээд ямар ч үлээсэн мэдээж амжилттай мөнгийн татна. А гол нь энэ бүтэн байгуулалт чинь Монгол явагдаж байгаа. Тийм а бид нар Монголын хаан засаг төртөө байжиллаж байгаа. А одоо Монголын хаан орон нутгатай цус цэцэгийн жишээлбэл тийм Сирт багийн сумынхан тага ажиллаж байгаа. А Монголын хаан компаниудтай ажиллаж байгаа. Монголын хаан гүйсч компаниудтай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол яг ч аргагүй эднийг менежлээд эднэртэй харьцаанд ороод тий. 
Тэгээд ингээд энэ энэ бүх нэр одоо амжилттай авдна гарна гэхээр миний туршлага бол одоо тийм л байна. Тэ. Паник сонгох болсон шалтгаан нь бол Риотитод Риотин тоогоос оюутлоо зэл дээр хөрөнгө татах. Тэр аж чухал ажлыг бас хариуцаж хийжсэн тий. Тэр 27 насаас өмнө хэр бүр залуудаа тэр ажлыг хийжсэн нь бас таник сонгох шалтгаан болж ирсэн байх. Тийм мэдээж тэгсэн. Би бол одоо жишээлбэл оюутлогоор асар их юм сурсан. А тэр компани бол үндсэндээ хүн яаж ажлыг зөв тэгээд хамгийн ам аюулгүйгээр хийх боломжийг бол одоо надаа зааж өгсөн гэх юм уу тийм дөрөн жилийн туршид. Тэгэхээр мэдээж бол одоо ялангуяа тийм олон улсын а тэгээ Монголдоо ч гэсэн одоо аюулгүй хамгийн том компани байх тийм. Тэгэхээр одоо тэнд ажиллахаар бол ажлын туршлагын хувьд бол асар их юм сурсан. Тэгэл ингээл хамт яам ам дээр ингээл яваал орнгод дандаа нөгөө тэтэртэй нь ярина. Тэгэл манай шин захир шиг ингээд нэг хамгийн тэнд байж байгаа нэг өндөр настай хүнтэй л ингээл гоо сайн байна юм ингээл. Тэгэл ингээл гоо гоо энэ байна ингээд надлаа хайл ингээл энэ нь үзэх хэрэгтэй энэ юм удаа ингээд ингээд тэр бол одоо бас нэг тийм том одоо сорилт байсан. Ба ягаад гэвэл тэр хүмүүст бас хүлэн жишөөр үлдсэн шүү дээ. Тэр ч юу харагдах байдлаас гадна гол нь хийж байгаа ажил. Тийм хийж байгаа. Хүлэн жишөөрдөг чадвар. Тийм агуулгатай байх хэвээр тийм имам идэх хэвээр хүнд итгэлтэй байх хэвээр арай л болно. Ер нь оюутлагад ажиллах дөрөн жилийн хугацаанд маш богино богино хугацаанд ингээд өсөөдөд явсан байсан. Тэр өсөлтүүдийг гаргахад тийм тэр тушаал ахихад ер нь юу нөлөөлсөн бол хувь хүний тийм бүтээлч ажиллах чадвар нөлөөлсөн үү? Ажлаа маш хурдан өөрөө болгочтой байсан уу? Дуулуурхаа гэдэг чинь тохойд надаа цоошин салбар байсан. Тэгэл бас л миний нөгөө төрөний хэлж байсан ажлыг голохгүй тий. Тэмдэглэл байна уу? Асгүй бол одоо ингээл өдөр шөнгөө тоо тоо зурлах байна уу тий. Тэр бүгний чинь л яг л одоо өссөн хүсэгүүл арт нь гарахын төлөө л өөрөө тэгээд одоо мэдлэг хөрөнгөлөөлөхийн төлөө л хийж ирсэн л та. Тэгэд би бас төрөний хэлж байсан нөгөө эксэл дээр би бол одоо маш тийм ур чадваргүй байсан анх орж ихтэй. А тэгээд ер нь тэгээд YouTube видео дээр үтсээр байгаад тэгээд одоо энэ эксэл чинь нөгөө сүултээ нөгөө маус хэрглэхгүй болоод зөвхөн ингээл нөгөө эксэлийг ингээл зөвхөн кийборд дээр ингээл нүдэл ингээл тэгдэг хүмүүс яаж штэ тий. Тэгээл ингээл а тэр чинь бол яг үнэн хэлэхэд амар амархан байхгүй юу? Нэг тийм баг үзэмжийн төдий юм байхгүй юу? Зүгээр нэг хитэн шорткат ингээл нэг контрол F ингэж дараал ингээл яаж хэмээ маус хэрглэхгүй байгаа. Тэгээд ингээл хурлын орл дээр чинь дэлгэцэн дээр нөгөө прожектор дээр юм тавиал тэгээл би компьютер залгаал тэгээл одоо за тоц цол ингэж гарч яна гэл хүмүүсийн үд ингээл цөг 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 гэл ингээл нөгөө өнг мөнгийн солиол ингээл ингээл ягангуй хүмүүс ч заинчист тасарсан баг юм ашиг эксэл дээр бодсон нэр юм амар юм шиг байна. Тэгсэн мөртл амар ингийн юм хийгээд байгаа байхгүй. Амар ингийн юм хэцүү гэж харддаг. Та бол гертэй очиод YouTube үзээд. Тийм YouTube үзээд. Тийм хин чи чадхаар юу байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгээд бас за энэ тэгээд оюутлагаа дотроо тэгээд дараа нь бас тэр Riotinto Zsin Group дотроо бол за нэг энэ нэг мон нэг эксэл ч Монгол залуу байдаг шиг гэд. Тэгээд за ер нь энэ бүх эксэлийн юмнуудыг энүүгээр хэлгүүлж байгаа арай гэд. Тэгээд яг тэр гол модель зүтэй завурчлын ажилга ажил мажил тэрийн нэг айг гардаж эхэлсэн. Тэгээд яг тийм нэг жил ажиллаад ямар ч байсан юу болоод ахлах бизнес ин шинжээч болоод тэгээд тэгээд би юу яасэ тэр чин сот л ихлэн үсэ. Тийм сот л их өөр уурхаа дээр одоо тэр кенокод гэдэг уурхаа дээр бас нэг тийм ажлын хэсэг гарцсан. Тэгээд одоо яг тийм тэр тал дээр нь чиний хэрэгцээ байна гэдэг. Тэгээд сот л ихдэг гэж Тэгэд сол лект бэж исэн чи удалгүй оюутлагаас эргэж холбогдоод тэгэд нэгт тэр үед чи нөгөө дал дуурхаа зогссон шүү дээ. Бүтээ байгуулт нь одоо нөгөө гэрээнээс болоо зогсоод хоёр дахь болохоор жисийн өмнө асар их унаад тэгэд тэр үед удирдлагууд нь юу гэж байсан юм ихэр яг бүтээ 13 онд оюутлага үйл ажиллагаа нэгэлсэн шүү дээ. 9 онд тэр гэрээн зурагдсан баха тэ. Тэгээд бүтээ байгуулалт нь нэгдүгээр үе шатныхын бүтээ байгуулалт ил дуурхагийн нь бүтээ байгуулалт тэр баяжуулах үйлдвэрийнхэн бүтээ байгуулалт бүх юм нь 13 онд дуусаад тэгээд яг оюутлагач чинь 13 онос хийж үйлдвэрлээд экспортлж эхэлсэн байхгүй тий. Тэр бүтээ байгуулалт байсан компаниг бид нэр үйл ажиллагааны горимлуу нь оруулах хэрэгтэй байна. Одоо бүтээ байгуулалт холбоотой бас таних тийм хэрэггүй зардлууд байна гэд тий. Тэгээд энэ дээр чи ирж ер нь зардал таних тийм ажлын хэсэг томилоод тэг чи энийг ахалж ажиллаач яагаад тэгээд би за тэгээд тэгээ боцож монгол оюулгаа дээр ирээд тэгээд ирэхэд бол за ер нь тэр үед чин ингээл анх 100 сая доллар одоо энэ төсвөөс таних хэрэгтэй байна гэд тэгээд надаа ажлын хэсэг одоо дал дуурхаага байгаагүй л да ил дуурхаагаас баяжуулах үйлдвэрээс 
гэх мэтчлэн хэлцүүлээс ингээд нэг нэг хүн томилж өгөөд тэгээд тэр ажлын хэсгээ нь удирдаад тэгээд зардал танах бол биш тийм одоо хэрэггүй одоо үргүй зардлыг үргүй зардлыг л одоо тийм судлаад одоо багсгах л тийм ажил байсан байхгүй тэгээд бид нар нилэн судалгаа хийж байгаа тэгээд бол тэр чинь яг ч харахгүй нөгөө бүтэн байгуулалтын үеэс дөнгөж хилчиж ирсэн болохоор одоо гадаадын олон зөвлөхүүд гэх мэтчлэн тийм тэгээд одоо хүмүүс нааша цааша их нисч уулзалтанд явдаг тийм тэр тийм ихүү зардал байсан яг ч харахгүй тэгээд тэгээд тэрийн ч гэсэн аюулгүй өөрсдөө багсах хэвээр гэж бодоод тэгээд тэрийг багсгасан тэгээд ямар ч зүйлс нэг 3 сарын дотор баха 100 сая долларыг бол химэлцэн тэр үед тэгээд дараа нь за одоо ингээд болчлоо шүү гэсэн чи за сайн байна за дахиад одоо төгөлж яа нэг 100 сая долларыг химэлцэхэд болсон юм бол ахад зуу таны үү да ахад зуу тэр чинь одоо танагцсан зүйлээс ахад танахч яа ахад хэцүү сонирхолтой тий тэр тэр бол одоо тэр хүртэх а тэр дахиад 100 сая асах бол хамаагүй хэцүү байсан. Тэр чинь бүр нарийн үйл ажиллагаал руу нь орж байж тий. Тэгээд одоо яаж одоо жишээлбэл тэр том том машинууд нь ачааны машинууд нь яаж төлш химэнх үү? Яаж одоо хамгийн боломжтойгоор хамгийн баг зардлаар энэ үйл ажиллагааг энэ явуулах уу гэх мэт л ингээд тэр чинь марыг 6 7 сар нэлээ ажилласан байхаа би өөрөө сайт дээр очоод тэгээд тэр машинын дээшээ явж явахтаа ийу хитэн литр төлс зарцуулж байна. Доош явж явахдаа хитэн литр төрс зарцуулж байна. Нөгөө юу экскалуугаа оочрулж явахдаа хэр нэг машин нь дунжаар тэг штэ тий. Тэгжээж л тэр чин тодорхой хэмжээгээр зарл гаргах нөгөө зардлын одоо сайжруулахгүй бол тэр чин танах юмнууд нь танагдсан. Тийм хэрэггүй зардал гэж бол байгаагүй. Тэгэхээр чи яаж үйл ажиллагааны сайжруулалт дэвтрүүлэх вэ гэдэг дээр л одоо ажиллаж байгаа юм чи тий. Дахиад өстө мэрж мэрж байгаа л 100 сая доллар тахиж хэмжээсэн. Тэгээд яг тухайн үед чинь бүтцийн өөрчлөлт болоод тэгээд Rio Tinto Jisin Group-д хамаарагдах болов. Тэгээд яг тэр нэг анх орж ирсэн багийнхаа өдөртөг чинь болоод яг ерөнхий цэглэх гээд тэгэхэд тэр чинь бас яг нэг 25 автай байсан юм уу 25 6 автай байсан. Тэгэхэд би бас тэгээ өөртөө амар баялж ирсэн. Jisin Group-ийн ерөнхий зөвлөгөөний хэрэг гэж бол бас залуу үнд бол их том амжилт ч штэ. Тийм би ч одоо мөрөөд байгаа ч юм уу. Нэг анх ажилд орох та яаж нэг ахлаг шинжиж болчиход тэгээд одоо өөрийнхөө юм их их вэ гэж бодол явж ирсэн. Тэгээд одоо тэр намайг ажилд авч ирсэн хүн чинь одоо би тэрний хүн орнд очноо гэдэг ч юм бол миний хувьд бол одоо тэр нь би бол өөртөө бол маш их баярлаж байсан. Би бол нэг өөр өөртөө нэг баярлаад байдаг юм. Анхдээ тэр нь бол яг ч харахгүй бүр нэг ямар гоё юм бэ гэнэ. Тэгээд ингээл яг тэгээд баярлаж ирсэн санаж байд. Тэгэд бол тэрэндээ бол маш тийм ажилласан ч гэсэн одоо ингээд айл болохоор энэ нөгөө Rio Tinto ч юм бол асар том компани шүү дээ. Тэгээ асар олон уурхануудтай ганц Монгол ч биш, Австралид байна, Америкт байна тийм. Тэгэд Rio Tinto ч ч Монголын энэ төсөл дээр нэг хөрөнгө оруулалт татчих хэвсэн гэдэг. Тийм шүү дээ. Тэр орж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр ч юм бүх юм энэ одоо ингээд тийм одоо 100 сая доллар байла гэхэд Rio Tinto Монгол руу өгөх үүсэх бол тэр Австралийн юуны хөдрийн төмрийн хөдөлгийн уурхаад хөрөнгө оруулалт ихгүй төмөр замын сайжруулах уу гэл тэгэл тэр чинь тооцоолно явал тэн нэг багахан австралчууд мондог хүмүүстэй ингээл үгүй энэ оюутлахад өгсөн нэлүү дээрээ гэдэг л тийм тооцоолол хамгаалах тийм ажил байгаа юм чинь тий тэгэхээр бол тэр бол би бол тэр ажилдаа бас одоо маш дуртай байсан аль болохоор Монгол руу мөнгө татах татах гэж одоо ингээд үзэж байсан болохоор тэгээ манай хамт олон гэсэн одоо маш мундаг ажиллаж байсан гар нийлээд тий а тэгээд яг тэгжээсэн чин бас нь юу хамаа салбагтаад тий тэгээд тэгээд яг бас нөгөө талаас нэг тийм юу ирж байсан Rio Tinto-гаас одоо ингээд чи яг уу групп дотор ингээд дэвшээд явъя гэвэл одоо өөр газар очиж ажиллах хэвээр тэг одоо чи Лондон ч юм уу төвдөн ч юм уу тэ эсвэл бол Брисбен ч юм уу очоод ингээд карьерийнхан дараачийн юунда бас орох хэвээр шүү гэд. Тэгээд ер нь чи бас тэрийгээ сайн бодоор гэд. Тэгээд Брисбен, Солт Лейк, Лондон гэдэг тийшээ яваа гэд ер нь аль нэгээ сонгоод яв. Тэгээд би бас яг тохойд Монголд үлдмээр үлдэх юм чи одоо Монгол маш дуртай хайртай тэгээд одоо Монголд бол амар сан гэдэг заавал одоо ингээд тий олон л ингээд залуучуудтай ярамгад гадагшаа ажиллах боломж гарч ирэхт нь би орхиод явсан гадагшаа явсан тэр боломж бол маш ховор алдтай гэдэг за гадагшаа явах сурах сурах боломж гарахт нь тийшээ явсан гэдэг тэгээд таны хувьд гадагшаа ажиллах боломжууд нь гарч ирээд дахиад Монголд зөвхөн байна гэдэг тий энэ нь магадгүй бас багаса Монголд амьдэр чадаагүй ээж тэгээ хамт гадаадаар их амьдэрсэн нь нөлөөлсөн үү Тэ мэдээж болт гэсэн л тэ. Тэгээд яг би чинь хоёрдугаар ангиас явсан. Ээж бид хоёр хэлж Узбекистан яваад 
Тэгээд тэр үе чин ямар Facebook, интернет, email, Gmail гэж байх хөө штэ. Тэгэл яг яг нөгөө бид нар чи яг амар олуулаа амьдэрдэг гэсэн бодигнал, бодигнал тийг тэр амьдралч тэр амьдралаас ингээл хүмүүний чи ингээл салгаад явчихаа чи амар ганцаардал хэцүү болно штэ. Тэгэл одоо их чимэг чамаатан өвөө мөвөөгээ санаал ингээл яаж. Тэгэл тэр чи сарда нэг удаа тэнтхийн төвшүүд дээр энэ манай энэ төвшүүд дээр айл айл нь захиалга хийгээд тэгээд цагаа тохироо тэгээд яг ингээд хоёр талаасаа ярьдгээс байхгүй тэгээд сарда нэг удаа гэрийнхэн тага ярин гих мэдчихлэн тэ тэгээд тэр бол одоо яг ч аргагүй тэрнээс бол бас монголыг бол маш их тэгээд тэр чинь нөгөө буцын амралтаараа ирье гэхээр одоо санхүүг юм боломж байхгүй тэ тэр чинь хүссэн үедээ ингээд онгоцон цугаал тий заавал одоо ирдэг боломжгүй штэ тэгээд үе нь бол одоо маш тийм монголоос явах дургүй болсон тэ Тэгээд ямарчил байсан тэр үед ч гэсэн би бол яга заавал төвшгийн тулд одоо энэ тэнд ач ажиллах хэрэгтэй юм бол та гэж бодоо те. Тэгээд би яг тэр үе яг бас ньюком та ингэж яриа. Тэгээд ер нь ньюкомд монголдоо үлдмээр яриа. Нөгөө талд нь бас яг тэр үед би их нэртэйгээд танилцаад. Тэгээд за ер нь тэгээд одоо энэ чи маш их дурлаал. Тэгээд одоо за одоо энэ монголд л одоо үлдэх хэрэгтэй юм байна гэж бодоо. Тэгээд ямарчил бас үлдсэн. гурын хувьд ингээ 30 хүртэл насны залуучууд байгаа тийм ээ хүртэл гэхээр насны бас тодорхой хэлэлгүй байна шүү дээ. Юу цай хүртэл шүү. Гурын сар төрсэн тийм. Тэгээд энэ 30 хүртэл нас гэдэг бол харьцан гойлголт одоо нэг зарим хүмүүст бол ямар залуух ээ гэж харж байгаа. А зарим хүмүүст бол энд бас ингээ хангалттай хэмжээний юм бүтээч хэмжээний нас гэж харж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг та гурын хувьд 30 хүртэл насанда юу юу амжилтсан байхаар нас вэ гэж харж байгаа. Ян зур бах ба одоо жишээл бол ингээд надад ингээд 30 хүртэлх насны найзууд бас байгаа 30-аас ахмад насны ч найзууд байгаа тэгээд яг ингээд миний бодлоор ингээд л боцсон яг ингээд хүн болгонд бол ингээд өөр өөр байдаг тэгээд заавал 30 хүрхэд ийм юм зүйлийг амжуулсан байх хэв чтэй эсвэл 30-аас өмнө эдгээрийг хийсэн байх хэв чтэй гэдэг юм үү тий тийм юм бас нэг хүн болгонд толгаад ийж болохгүй юм шиг байгаа юм зөв би бол яг анх бизнесээ 20 дөрөв дээр ихэлж байсан Тэгээд яг ингээд би тэгтээ бол тэр үед бол за би ямар ч гэсэн нэг 30 хүртэл хэв бизнес нэг хүлдээр нь босгоцсон байж ээ. Ямар ч гэсэн нэг нэг юм уу хоёр мастер хамгаалсан бай. Тэгээд ингээд хүн чи нэг өөрийн төлөвлөгөөр бол нэг тийм мастерын зэрэг хамгаалсан бай. Тэгээд нэг 20 орноор аялчихсан бай ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд нэг юм тэгээд тэмхтэй хүн чи нөхөр хөөхтэй болчихсон бай гэж ингээд төлөвлөж байгаа. Тэгтээ ингээд яг 30 өнгөрсөн ч гэсэн яг энэ бүхнийг бас өөрөөр төлөвлөсөн хүмүүс байгаа. Тэгээ тэр эхлээ нөх хүний амьдралын одоо өөрийнх нь сонгосон зам бол заавал нэг байхгүй тий. Магадгүй өөр нэг хүний амьдарч байгаа зам нь бас зүвч байх юм билүү тий. Тэр миний бол яг хувьдаа бол бол буц юм зам ч нэг 3 хэлээр ярьдаг болчихсон бай тий. Тэгэхэд аялсан байх. Тэгэхээр нөгөө айгүй одоо ингээд эргээ харахаар маш их зүйлийг амжилт амжилт гэж ингээд зүтгцэн. А тэгээ яг нөө өөрөө амьдралтаа яг ингээд өдөр тутмын зүйлээс юу нэс таашаал авах вэ? Юу надад хэрэгтэй вэ гэдэг зүйлийг нэлээд сүйл тухарчих шиг болсон. Бүгд яг 24-тэй бизнес эхлэхдээ яг тэгж бодсон баггүй. За яг тоо бизнесээ тогтоо ахаад мастер хамгаалъя юу ахаа хил цурын эс гурван хилтэй болно те гэл ахаа тэрэг тэрэг хий гэл агүй хэм хий гэсэн ихтэй нөгөө хүүхэн хүний ад жаргал талаасаа буюу гэр бүл цохой гэдэг ч юм уу те ингээ амар тайван амдрилын амдрын нийгмэр үе илүү юм хийж тэрнээсээ өөрөөр ташаал авъя гэдэг ч юм уу тэрийг бол би бол яг нэг 28 29 28 сайн өнгөрсөн жилээс ер нь бол нөө асуулт тоо гэж ярьдаг штэ. Гэтэл миний бодлоор магадгүй энэ асуултыг одоо 20 30 жилийн өмнө асуусан байсан бол яг өнөөдөр 30 настай залуу магадгүй яг одоо professional хүрээнд хүрээнд тийм их бол амжилт гаргах бас их зүй байсан байж магадгүй те. А гэтэл одоо бол нас бол тоо гэдэг энэ энэ ухтгүй нөрөө бүр зайшгүй яхаргүй үнэн болч хуурайд байгаа. 
дэлхийн талбар дээр бол зөндөө олон технологийн зөндөө олон стартап бод өнөөдөр бий болж байна. Тэгэхээр хүмүүс хүмүүс одоо фаунд хийж байгаа хүмүүсийн дандаа л бараг 30-аас доошлын хүмүүс тийм. Тэгээд тэд нар хүмүүс өнөөдөр тэр компани ингээ IPO хийцэж байна. Аль тэд нэг компаниуд нь олон тэрхүү долларын үнэлгээтэй том компани болсон. Өнөөдөр 30 наснаас доош байгаа залуу ямар ч амжилтанд хүрхийг одоо үгүйсэх аргагүй болсон. Энэ магадгүй зүгээр өөрийнх нь тэр нөгөө нэг нийгмийн хэн өөрийнх нь нэг тийм одоо тий нийгмийн нь өөрөө тэгж хөөрчлөгдсөн байна л та. Аа а миний хувьд бол нэг тийм би яг 30 хүрхээсээ өмнө тэгэн тэгэн ингэн ч юм уу нэг хийж бол нэг бодож байгаа гоо. Аа зүгээр илүү нэг тийм зориглогтой тий өөр ингэсэн төрөн бимагийн хэлсэн шиг яг уу одоо нэг иймэрх уу иймэр ийм төрлийн ажлууд ийм төрлийн туршлагууд ерөөдөө бол өөрт бол хөдөлгөх хэрэгтэй юм байна гэсэн зүгээс нь л яг хардаг. А тэгээд нас бол тоо гэдэг одоо тэр үгэн дээр бол яг хатуу зогсож байна. Тэгээд эсрэг нь нөгөө талаасаа бас ингээд яалчгүй нэг юм ийм болцсон юм чинь биднийг залуучууд ихтэй 30 хүрээг байгаа залуучуудыг а өдөрлөх хийгээд явж яхад том компани гүйцэтгэх өдөрлөх хийгээд явж яхад гайхаад ах зүйлгүй гэдгийг л бас хэлбэр байгаа байхгүй тийм ээ. А одоо нөгөө настаар нь дүүлгээд идэг штэ. Ингээд олон улсын жишээ а ингээд гадны ийм юм хүмүүс ингээд амар ирт старта гарааны бизнес эрхэлж байгаа амжилттай явж байгаа ийм том том компаниудыг үүсгэн байгуулж байгаа гэж хэлсэн юм нэ яг бид нар тулаад ирэхээрээ та нар залуу байна гэж жоохон дархаад байх магадлал бас хандлага байгаад идэв шүү дээ сүүлийн үед амар харьцангуй гайгүй болцсон юм уу гэж бодох гэсэн юм нөө манай хүн амбас их залуу залуу тэгээд нөгөө манай залуу чадвар нэг боловсрж ирээд байгаа бүгд ингээд гадаад том том лаг лаг сургуулиудад сураад ирсэн те тэгээд ингээд ихэд ер нь бол нэг юм хүлэн зөвшөөрөдөд байна уу гэж харагдаад байгаа шүү дээ Монголд бол би бол тодорхой хэмжээгээр залуу хүмүүс юу бас тийм дэмждэг хүлээцтэй юм болов гэж боддог байхгүй юу те. Аа нөгөө талаас болохоор бас хүм болгон амжилт гэдэг чинь хүм болгоны хувьд өөр өөр өгдөл өөр өөр тийм угаасаа өөр өөр зүйл байх хэвээр те. Тэгэд өөригөө амьдралыг бол өөр нэг хүний амжилтаар бол хизээч хэмжиж болохгүй. Аа бид нэр одоо ингээд хараад ахад бол өөрсдөө бол залуучууд ялангуяа голж болохгүй. Тэгээ бид нар ч би одоо жишээл найзартайгаа хамгийн анхны бизнес 18 таадаа эхлүүлж ирсэн юм үү та. Одоо их сургуульд байхта 19-тэй төч хөлөө та. Хоёр найзтайгаа нийлээд тэгээд энэ Lego Монголд оруулж ирээгээд тэгээд энэ Brick House гэдэг тоглоом хэлгүүрийг бид нар анх их сургууль сурч ахта Монголд үүсгэн байгуулж ирсэн буруулаа. Тэгээд тэр чин Lego байдггүй. Тэгээ зүгээр хэдүүлээ Lego л бичээд үжи имиг аж мэдхгүй. Тоохгүй л багтаа нэг 3 аюут нэг юу гэж одоо Lego тоогоод хариу бичив гээд тэгээд ингээ бичсэн чинь нөгөө зүйл нь тийм бид нарт Монгол дистрибьютор байдгүй юм. Тэгээд одоо танаар л нийлүүлж яа дэлгүүр нэ яа гээд тэгээ л нэг тийм жижигхэн имейл эсэл эхэлж байгаа байхгүй юу тийм. А тэгээд би бол одоо өөртөөч гэсэн чинь сая одоо энэ Forbes-д орчин гээд би бол өөрөө хийжээч тийм Forbes байтгаа юм дарах гэж төсөөлж байгаа ч гэхгүй одоо би бол тэгэхч хэрэггүй тэгээд одоо ямар ч л бас нэг яаж ийж хагаад орсон аа гэтээ тэгээд ингээд хараад үзэх чинь хүм бол нэгт бол өөрийгөө голж болохгүй аа 30 хүртлээ би яах ёстой юм бол да гэдэг дээр нь хүм бол зүгээр 30 хүрэхтэй ямар ч л байсан өөрийгөө сайн хүм болох ёстой юм шиг сайн гэдэг нь одоо үзэл бодол тийм зарчим зарчмаа бол 30 хүртлээ маш сайн боловсруулах хэвээр. Заавал тийм бизнес дээр ч юм уу амжилт болох. Эсвэл бол одоо том дарга цэрэг болох шудрын хүн болох хэвээр. Хүн яг тэгвэл би бол хүн 30 хүртлээ тэгж чадахгүй бол хэцүү байх гэж боддог. Тийм. Аа сөрөг төлөвшөл би болох хэвээр. Тэгэхээр тэр чинь өөрийгөө л хүн хүчлэх хэвээр шүү дээ. Мэдээж аав ээж юм хүмүүжил гэж бол байгаа тийм. Аа гэтээ яг энэ 30 хүртлэгтэй хүн хүмүүс тусалдаг тийм. Тэгээд энэрэнгүү одоо тийм зарчмчлал одоо үйл бодол өөр өөртөө өөр өөртөө төлөвшүүлэх юм бол а тэр бол одоо 30-аас цаашаа маш олон юмны амжилтын суур бол явах байх гэж бодож байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Трим банк. Гэс ингээд ажлынх нь туршлаг тэгэл багынх нь хүмүүжил хувь хүний хөгжил төлөвлөлийнх нь тухай ингээд ярихаар ээжийнх нь өөрөг нөлөө маш их байгаа юм шиг байна. Тэгээд багасаа хамт ээжтэйгээ ээжтэй бас их өөрөө хань болж явж ирсэн байсан. Тэгээд ээжийнхаа тухай ярил. Тийм манай ээж бол одоо нүүд 
нэг ч үнсний байгууллага 20 та баг одоо 30 жил ажиллах гэж байгаа юм. Энтхийн нүбд ажиллаж эхлээд тэгээд анх одоо намайг хоёр дугаар ангид байхад бид хоёр Узбекистаны нүб рүү мань хүн сайн дуурын ажил хийх гэдэг тэгээд явж ирсэн. Тэгээд тийм сайн дуурын ажил гэдэг нь одоо яг мань хүнтэй бас би одоо Узбекистаншууд туслмаар байна гэсэндээ биш юм ха. Зүгээр илүү одоо ингээд энэ тэр чинь нөгөө сайн дуурын ажил гэхээр чинь яг тийм цалин ч өндөр биш. Тэгээд ягаад гэсэн бэ гэхээр илүү ямар ч үлээсэн гадаадд ажиллах боломж нь нэгж байгаа юм болов гэж одоо ингээд бит хоёр явсан Узбекистан руу. Тийм тэгээд одоо 30 дах жилдээ мань хүн бол одоо нүб дотроо бол маш олон албан тушаалын ашсан. Одоо бол Истанбулд UN Women гэдэг нүби эмгэгтэйчүүдийн хийг а хамгаалах тийм шин нүбийн агентлаг гарч ирсэн. Одоо тэнд одоо Истанбулд одоо ингээд ажиллаж байгаа. А тэгээд одоо ингээд үгнээ тэр харах юм бол битэрч тэгэл бас л би ч одоо ялангуяа уча мэдгүй байх тал тэгэл Узбекистан гэж яваал тий. А тэгээд ер нь мань хүн бол маш тийм ажилласаг хүн. Одоо ингээд би санжаад одоо манай дүү төрөгч яхад бид нар албанд байж яхад төртөл нь ажилласан. А тэгээд өмнөх өдөр нь долоо найм гэж ажилласаа гэртээ ирчээд бид хоёр хоол мол айдчихаа тэгээ унтаа тэгээд 3 дүүрийн үед яг өвдөж эхлээд тэгээд имлэг имлэг тоо тэгээ гарч ирсэн. Тэгээд ямар ч үс манай дүү төрөөд тэгээд 2 хоногийн дараа хаа мань хүн буцаад маргааш нь бид нар гэртээ ирээ тэгээ 2 тэрний маргааш нь мань хүн буцаа ажилт орж ирсэн. Тэгэхээр бол одоо маш л тийм а мондог ажилсгал одоо хүн байдаг. Тэгэхээр одоо тэр зан бас одоо тэгтээ тэрийг бас нэг тийм одоо би амих ажиллаад ийш шүү гэхэл нэг тэгж тийм үгүй тийм юу өөр өөр өөртөө тэгж стресс өгдөггүй тийм тэгээд босдож гисэн тэгж одоо ингээл би ингээл амих ажиллаж байгаа шүү ч гэдэг юм үү тэгж нэг харагдуулдаг маш л тийм их техникэр л одоо ингээл амир ажиллаад идэх юм шиг байна таны хувьд бас ингээд нэг амьдралыг харах тэр үнсүг шара хичээнгүү байх шаргуу байх ч гэдэг юм үү тууштай байх тэр зан ялтчгүй суурилж нөлөөлж байгаа одоо тэгсэн л байх гэж одоо найдаж байна. Тэр ямар ч л байсан тийм би бол одоо а өөрийнхөө альван нэг ажил дээр бол а өөрийнхөө чат бүхнээ л одоо дайчилдаг. А тэгээд ер нь бол хүнд юу хамгийн гоё байдаг вэхээр би бас одоо бодохтой за би ингээд нэг юм ажил хийсэн тий. Тэрэнд бол одоо би чат бүхнээ зориулсан шүү. Би одоо ингээд цагийг ухраагаад тэгээд дахиад энийг хийх байсан бол бүр яг л энүүгээрэл хийнэ гэт ингээд нэг тийм харамсахгүй тий одоо алдсан ч онсон ч тий тэр ажил дээр мэдээж тэр хүн ч 120 хувь хичээгээ тэр ажил нь бүтгүй гэж болно тий өөрөө үсэн шалтгаалахгүй зүйлсээс болоод тэгсэн ч гэсэн би бол одоо өөрийнхөө талаас чат бүхний хийсэн шүү гэд одоо ямар ч харамсахгүй байх бол маш гоё юм шиг байгаа хүн бол Өөрөө 7 гэж үсчихэн үү даа. Тийм. Арай болохоор аль болохоор ирт лонтхой хүсдэг. Э гэтрүүлэхгүй лонтхой байна тийм шүү дээ. Одоо хоёр ном онч байгаа. А нэг нь болохоор Noble House гэд одоо энэ Азийн том том бизнес шууд хэрхэн бий болсон тал дээр нэг тийм зохиолын гэх юм уу даа. Тийм ном. А нөгөөх нь тийм Lunch with FT гэд одоо Financial Times одоо Америкийн тэд нар нөгөө маш мундаг олон хүмүүстэй хамт суржилчлагч нь өдийн хоол идэд тэгээд тийм гоё цурлууд байдгийм бэлээ тэгээд маш л тийм гоё сургаалтаа ном бэлээ тэгээд одоогоор бол одоо миний хамгийн том ментор миний хамгийн том зөвлөгч бол одоо манай эхнэр болж байгаа шиг байна чи манай ээж бол маш миний маш том ментор амьдрал юм энэ хүмүүс одоо байсаар байгаа хамгийн сүлд тийм инженерингийн сургалт нь сонсон Тэгээд би бол өөрөө хүрэн мөнгө оруулалт санхүүгийн хүн. Тэгээд миний бас өөртөө нэг харамсдаг юм нь бол одоо инженерингээр сураг байда. Маш харамсдаг. А инженер сурна гэдэг нь одоо тэр инженерингийн сэтгэлгээ а тэр юмиг бодох логик сэтгэлгээ бол асарч ухал юм шиг байлаа. Тэгэхээр бол аль болохоор тэн дээр одоо бас нэг ч юм дутуу мэдлэгээ нөх тал дээр бол сургалт зүс. Цаг чөлөө цаг зав гарвал аялах дуртай. Тэгээд аль болохоор л одоо ялангуяа хүн залуу дээрээ бол аялж ахал. Тэгээд одоо олон газар очиж үзэж заавал гадаад байдаг шүү. Ялангуяа Монголд бол маш их гоё аялах газар дууд байх шиг байна. Тэгээд ер нь мэдээж өдөрдөх албан тушаал 
гэдэг бол өөрөө баг тийм орлог тий тэр ч одоо яаж хэрхэн сайн өдөрдөгч байх вэ гэдэг бол маш тийм урт хугацааны туршлага дээр үнслэж үс мэддэг юм шиг юм тэгэхээр одоо тэр чиглэл руу өөрийг бол одоо илүүд ажиллах хэрэгтэй юм бол хэрхэн одоо өдөрдөгч манлайлагч тал дээр хэрхэн сайж байх вэ тий таны хувьд Монголд анх хэрэгтэй бизнес менежментийн зөвлөх үйлчлэгээний компани байгуулна гэж ирээд туршлага хоригдлуулахын тулд ингээд оюу тулах Ньюком группуд ажиллаад дараа дараагийн боломжууд нь гарч ирсэн. Тэгээ тэр зорилготой үнэн ч хэвээр байгаа юу? Дараагийн одоо ойрын 5 жилийн арсын хараа нь юу вэ? Тэр бизнесээ хийх эхлүүлэх үү? Үгүй. Ер нь бол энэ 16 онд би Ньюкомд орж ирэхдээ бол ер нь маш тийм урт хугацааны а энэ энэ компанид энэ одоо компани хэрэгжүүлэх гэж байгаа алсын хараа дээр энд бол би багыг амьдралаа зориулна л гэдэг тийм өөр өөртөө зорилготойгоор өөр өөртөө тийм шийдвэртэйгээр орж ирсэн. Тэгэхээр бол одоо яг энэ ажин супер сүлжээ а энэ одоо дараа дараагийн бидний төслөд одоо бид нар нарны 24 мегаватт нарны төслөд дээр ажиллаж байгаа. Одоо салхитынхаа станц дээр нарны станц тэм байгуул тийхч байгаа. Тэгээд Монголын хамгийн анхны нар салхи хосолсон тийм шигээд тэгч мөчний хүсэр болно. Тэрэн дээр нараа ашигланд оруулчихвол бид нар батарай орлогч байгаа. Батарай хуримтлуур. Тэгэхээр бол энэ одоо бид нар салхитынхаа төслийг бас одоо тийм Монголын шигээд тэрч мөчний комплекс гэж хараад байгаа. Тэгээд энэ чинь нөгөө илүү шигээд тэрч мөчийг найдвартай тогтвортойгоор тасалтгүйгээр одоо ингэж түгээх боломж нь үүсгэж байгаа байхгүй нэг талд. А нөгөө талтай болохоор аль болохоор бид нар үн тариф хийж гисэн баг болох дээр одоо ажиллаж байгаа. Жишээлбэл одоо одоогийн сэргээд төрч мөчний хуйлаар нарны тариф бол 15-аас 18 цент байхгүй. Доллар цент, киловат цаг гэнэ. А бид нар энэ нарныхаа төслийг бол 9.5 цент болгож тарифа батлуулж чадсан байгаа. А тэгээд дараагийн дараагийн төсөл дээр ч гэсэн бид нар аль болохоор тарифа багсгаад тий илүү өрсөлдөхгүй хэмжээнүүд авирчих тийм зорилготоор ажиллаж байгаа. А тэгэхээр бол миний одоо хувийн зордог хувийн ажлын зорилго бол одоо энэ сэргээд төрч мөчний төлөө Монголыг нэгт одоо боломж тэмжээгээр нь дотоодынх нь хангах одоо юу хангах тэг хэрэгцээг а тэгээд цаашдаа одоо энэ экспортлох салбар болгох дээр нь аль болохоор одоо өөрийгөө дайчлаад ингээд явах тийм одоо төлөх хэрэгтэй. За баярлалаа бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлагын явцад өнөхөр сайхан мэдээнүүдийг манай залуучуудад өгсөн өөрийнхөө бас ажлын туршлагаар үлгэрлэж яваа ийм сайхан яриа өрнөөлсөн танд баярлалаа. Тэгээ танд болон Ньюком групийн ойрын хугацаанд хийгдэх олон ажлуудад нь амжилт хүсье. За баярлалаа.